Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere daha önce genel bilgilendirme yaptığım Japon balığı akvaryumunun nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Japon balıklarının akvaryumunun boyutlarından, dekor ve kum seçimi, ısı ve ışık şartları, askeri olarak gerekli olan ekipmanlar ve beslenme gibi konular hakkında detaylı bilgi vereceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini her gün sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyorum. Pek çok hobici tarafından başlangıç balığı olarak kabul edilen ve askeri oranda gereksinimleri olan Japon balıklarının dünyada pek çok türü bulunmaktadır. Ülkemizde de hem beslenmesi hem de üretimi yapılmaktadır. Evlerde ise maalesef bu balıklar hobiye yeni başlayanlar tarafından fanusa konularak beslenmeye çalışılmaktadır. Ancak bir süre sonra balıklar ölmektedir. Bunun sebebi fanusta yararlı bakteri kültürünün oluşturulamamasıdır. Sizlerle daha önce akvaryumda yararlı bakteri kültürünün oluşturulmasına yönelik akvaryumdaki ekosistem olan azot döngüsünün videosunu paylaşmıştım. O videomuzu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Genel olarak Japon balıkları diğer türlerle uyumlu balıklardır. Bu barışçıl yapıları sayesinde diğer balıklara zarar vermezler. Ancak etçil balıklar olmaları sebebiyle küçük boyuttaki balıkları yeme girişiminde bulunabilirler. Bu duruma dikkat etmelisiniz. Yine Japon balıklarının yanında saldırgan balıklar varsa onlar da Japon balıklarını yemek isteyebilir. Özellikle tül kuyruk olan Japon balıklarında kuyrukların yenme tehlikesi vardır. Sizlere tavsiyem zaten pek çok çeşitli olan Japon balıklarını tek tür olarak beslemenizdir. Dediğim gibi farklı boy ve şekilde çok fazla çeşitli olduğu için bunlardan kendinize güzel karma bir akvaryum yapabilirsiniz. Gelin şimdi tüm başlıkları tek tek inceleyelim. Akvaryum boyutu Öncelikle biraz önce de dediğim gibi fanusta ne Japon balıkları ne de başka bir balık beslenmez. Japon balıkları için seçeceğiniz akvaryumun boyutuna karar verirken besleyeceğiniz balık sayısına dikkat etmelisiniz. Her bir balık için 10 litre su olacak şekilde akvaryum boyutunu belirleyebilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Akvaryumun enini, boyunu ve yüksekliğini santimetre cinsinden birbiriyle çarptıktan sonra bine böldüğünüzde çıkan sonuç sizin akvaryumunuzun brüt hacmini verir. Olması gerekenden fazla balık koyarsanız hem balıklarınız sıkışır ve yeterince gelişemez hem de akvaryum daha çabuk kirlenir. Bu sebeple akvaryum boyutunuza uygun sayıda balık beslemenizi tavsiye ederim. Ayrıca taban bölgesi balıklar olmaları sebebiyle de akvaryum yüksekliğinin fazla bir önemi yoktur. Taban genişliği onlar için daha önemlidir. Akvaryum dekoru Japon balıkları sade bir dekordan hoşlanırlar. Aslında onlar için dekorun bir önemi yoktur. Onlar için kum çok daha önemlidir. Dekor seçimi yaparken uçları sivri taş ve dekor malzemelerinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Daha yuvarlak taşlar seçmeniz onların yüzerken yaralanmaması için önemlidir. Ayrıca çok iyi yüzücü balıklar değillerdir. Bu sebeple de dekoru oluştururken onların girip çıktıkları alanların küçük olmamalarına dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda bu küçük alanlara girip çıkamamaktadırlar. Bu yüzden de ölümler gerçekleşebilmektedir. Akvaryum kumu Biraz önce de söylediğim gibi Japon balıkları için kum dekordan çok daha önemlidir. Çünkü kumları ağızlarına alıp atmayı çok severler. Kum seçimi yaparken de yine keskin kenarlı kumlar seçmemeye gayret edin. Kum seçiminde önemli olan bir diğer husus ise kumların kalınlığıdır. Japon balıklarınızın kumu ağzına alabilmesi için büyük taneli kumlar yerine küçük taneli kumlar seçmeniz doğru olacaktır. Canlı bitki Japon balığı akvaryumlarında bitki bulundurmak istiyorsanız maalesef size kötü bir haberim var. Japon balıkları için biraz önce etçil demiştim. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Japon balıkları hem etçildir hem de otçuldur. Yani bitkisel de beslenirler. Bu da demek oluyor ki Japon balıkları akvaryuma eklediğiniz bitkileri yemek isteyeceklerdir. 
Bu durumda da maalesef bir süre sonra eklediğiniz o bitkileri parçalanmış ve yenmiş olarak bulabilirsiniz. İlla ki canlı bitki eklemek istiyorsanız anibiyaz tarzı sert yapraklı bitkiler tercih edebilirsiniz. Ya da ben pek önermiyorum fakat yapay bitkiler koyabilirsiniz. Japon balığı akvaryumlarında canlı bitki bulundurmanın bir diğer zorluğu ise balıkların kumla sürekli oynamaları ve kumu taşımaları sebebiyle bu eklediğiniz bitkilerin köklerinin bir süre sonra boşa çıkmasıdır. Bu durumda eve geldiğinizde havada uçuşan bitkiler görebilirsiniz. Tabi bu durumda da sizler akvaryuma sürekli müdahale etmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca bitkilerinizin gelişimi de olumsuz etkilenecektir. Akvaryum sıcaklığı Japon balıklar için ideal akvaryum sıcaklığı 20-24 derece arasındadır. Bu sıcaklıklarda rahatlıkla bakılabilirler. Kış aylarında evlerimizin genelde 21-22 derece sıcaklıkta olduğunu düşünürsek ev ortamında rahatlıkla bakabilirsiniz. Bu sayede de ısıtıcı kullanmanıza gerek kalmaz. Böylece de sizlere ısıtma maliyeti çıkarmazlar. Özellikle elektrik fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemlerde bu çok büyük bir avantajdır. Su değişimi Japon balıklarınız için haftalık %20 civarında su değişimi yapılması yeterlidir. Su değişimi yaparken ilave edeceğiniz suyun klordan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Su değişimlerinden önce akvaryuma eklenecek olan suyu en az 3-4 gün bir depo ya da damacana da dinlendirmeli ve içerisine su düzenleyici ve hava taşı atılmalıdır. Her su değişiminden sonra gelecek haftanın suyunu bir kenarda dinlendirmeyi bırakırsanız haftalık olarak suyunuzu hazırlamış olursunuz. Daha önce sizlere su değişimi ve suyun hazırlanmasına ilişkin detaylı bir video hazırlamıştım. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Işıklandırma Japon balıkları için güçlü ışıklandırmadan kaçınmanızı tavsiye ederim. Normal bir ışıklandırma onlar için yeterli olacaktır. Aşırı ışığı sevmezler. Akvaryum boyutunuza uygun boyutta bir ışıklandırma seçmenizi ve ışıkları gece kapalı tutmanızı öneririm. Akşam belli bir saatte ışıkların kapatılması onların da dinlenmeye çekilmesine fırsat tanıyacaktır. Beslenme Biraz önce de söylediğim gibi Japon balıkları hem etçil hem de otçul bir diyete sahiptirler. Bu sebeple beslenme yaparken her iki şekilde de beslemelisiniz. Burada önemli bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Japon balıklarında mide bulunmaz. Buna bağlı olarak da doyumsuzdurlar. Yani onlara ne kadar çok yem atarsanız atın hepsini yerler. Bu durumda da atılan bu yemlerin hepsini yedikleri için öleceklerdir. Bu sebeple fazla yemlemeden kaçınılmalı. Diğer balıklarda olduğu gibi 1-2 dakika içerisinde tüketebilecekleri miktarda günde 2 kez yem verilmelidir. Etçil olmaları sebebiyle haftada 1 kez mutlaka canlı yem ile diyetlerinin çeşitlendirilmesini tavsiye ederim. Canlı yemler mümkün olduğunca steril olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde hastalıklar kaçınılmazdır. Yine haftada bir kez bezelye, ıspanak gibi sebzeleri haşlayarak ve ufak parçalar halinde balıklarınıza verebilirsiniz. Ayrıca verilen yemlerin çok ince toz halinde olmamasına dikkat edilmelidir. Piyasada Japon balıkları için üretilmiş yemler bulunmakla birlikte pek çok yemi severek tüketirler. Verilen yemlerin kaliteli ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Sizlere daha önce yavru balıklar için yem hazırlama videomda yemlerin özelliklerinden bahsetmiştim. Kullandığım yemleri ve özelliklerini o videomda bulabilirsiniz. Yavru yemi gibi ince toz haline getirmeden ufalayarak bu yemleri kullanabilirsiniz. Filtre seçimi Japon balığı akvaryumlarında filtre sisteminizin iyi olmasına dikkat edilmelidir. Videonun başında neden fanusta balık beslenmemesi gerektiğinden bahsetmiştim. Aslında bu tüm balıklar için geçerlidir. Eğer sizler bir fanusta Japon balığı ya da farklı bir balık beslerseniz azot döngüsü içerisinde bulunan yararlı bakteriler yeteri kadar çoğalamayacaktır. Çünkü bakteriler en çok filtre sistemlerinde çoğalırlar. Ayrıca suyun içinde de bu yararlı bakteriler serbest halde dolaşırlar. O yüzden her balıkta olduğu gibi Japon balıklarında da filtre sisteminizin iyi olmasına dikkat etmelisiniz. Filtre sistemi seçimi yaparken akvaryum hacmine dikkat edilmeli, uygun bir filtre seçimi yapılmalı ve bu sistemin düzenli olarak bakımlarının yapılması gereklidir. Filtrasyon için benim tavsiyem eğer olabiliyorsa akvaryum hacminize uygun bir dış filtre kullanmanızdır. Dış filtrenin içinde kullandığınız malzemeler akvaryumdaki yararlı bakterilerin oluşumunu hızlandırarak 
akvaryum suyunuzun balıklarınız için hazır hale gelmesini sağlayacaktır. Ancak küçük bir akvaryumunuz varsa dış filtrelerin akıntısı fazla gelebilir. Bu durumda da yaş helale filtre ya da pipo filtre dediğimiz filtreler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi filtre seçimi yaparken mutlaka akvaryum boyutunuza dikkat etmelisiniz. Seçim konusunda kararsız kalırsanız aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olabilirim. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Japon balıklar için akvaryum kurarken dikkat etmemiz gereken durumları başlık başlık anlattım. Aslında hangi tür beslersek besleyelim mutlaka uygun şartlarda beslemeliyiz. Buradaki uygun şartlardan kastım uygun boyutta akvaryum, uygun sıcaklık, iyi bir filtrasyon ve türe uygun beslenmedir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlerin de katkısını bekliyorum. Pek çok dostumuz videoyu izliyor ancak yorum yapmıyor. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler saygılar. Zevkli obiler. Thank you.